పాలలో నీళ్లు కలిపేవాడు ఒకడైతే పాలను పూర్తిగా కల్తీమయం చేసేవాడు మరొకడు అసలేంటో నకిలీ ఏంటో తెలుసుకోవడం కష్టం బిజీగా ఉండే పట్టణాల్లో అయితే ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంది ప్యాకెట్ పాలు డబ్బాల్లో అమ్మే పాలు ఇలా ఏదైతే ఏంటి ఎన్నో నకిలీలు చూస్తూనే ఉంటున్నాం ప్రతిరోజు దీని ప్రభావం ప్రజా ఆరోగ్యంపై తీవ్రంగా పడుతుంది పెద్ద ఎత్తున అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు ఉదయం లేచిన వెంటనే మీ చిన్నారికి శరీర పుష్టికి పట్టించే పాల నుంచి మన నిత్య ఆహారంలో తీసుకునే టీ కాఫీలు పెరుగు మజ్జిగల్లో వాడేది మొత్తం కల్తీ పాలే అని చెబుతుంటేనే వినడానికి గుండెలు పగులుతున్నాయి తెల్లని పాలలో సైతం నల్లని విషయం తాగుందని భారత్లో ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరు కల్తీ పాలను తాగుతున్నారని భయంకరమైన నిజాన్ని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ చెప్తుంది ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పాల ప్యాకింగ్ మీద చేసిన సర్వేలో దిమ్మ తిరిగే నిజాలు బయటపడ్డాయి పాలు శుద్ధి చేసే కర్మాగారాల్లో సర్ఫ్ లాంటి వాటిని ఉపయోగించడం వలన పాలు నిల్వ ఉండే సామాగ్రి శుభ్రంగా ఉండడం లేదని ఈ సర్వేలో వెల్లడైంది పాలు నీళ్లతో కల్తీ చేస్తే పర్వాలేదు కానీ యూరియా హైడ్రోజన్ ఫైరాక్సైడ్ స్టార్చ్ గ్లూకోజ్ మరియు ఫార్మాలింతో లాంటి పదార్థాలతో పాలను కల్తీ చేసి వాటిని సరఫరా చేస్తున్న వైనం వెలుగు చూసింది ఇలా మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల మరియు ఐదు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుండి నమూనాలు సేకరించగా అందులో దాదాపు డెబ్బై శాతం నమూనాలు కల్తీవేనని తేలింది మొత్తం పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి నమూనాలు తీసుకోగా కల్తీతో పాటుగా చాలా పలుచని పాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు అసలు ఎనిమిది శాతం నమూనాల్లో డిటర్జెంట్ కలిపారని ఈ సర్వేలో వెలుగు చూసింది ఈ కల్తీ పాలు తాగడం వలన గుండె సమస్యలు క్యాన్సర్ వంటి రోగాలే కాకుండా అనేక వైకల్యాలతో పాటు చనిపోయే ప్రమాదం ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు ఈ కల్తీ పాలు తాగితే వెంటనే దాని రియాక్షన్ ఉంటుందని దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నట్టు ఈ సర్వేలో తేలిందని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది ఈ కల్తీని అరికట్టడానికి రాజస్థాన్లో పిలని అనే పట్టణంలో ఒక కొత్త రకమైన స్కానర్ను ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ రాజస్థాన్ పూర్తిగా ఇండియన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేశారు దీని ద్వారా నలభై సెకండ్లలో కల్తీ చేయబడిన పాలని గుర్తించవచ్చని అలాగే రానున్న రోజుల్లో జీపీఎస్ ఆధారిత టెక్నాలజీతో కల్తీ జరుగుతున్న ప్రాంతాలన్నీ గుర్తించి ఈ కల్తీని పూర్తిగా అరికట్టవచ్చని ప్రభుత్వం చెప్తోంది అయితే ఈ కల్తీ పాల బెడద సౌత్లో కంటే నార్త్లోనే ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు భారత ఆహార నియంత్రణ సంస్థ అధికారులు ఈ కల్తీపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు రెడీ అవుతోంది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పాల కల్తీ నియంత్రణకు సరికొత్త పరికరాన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తుంది దీని ద్వారా పాలలో కల్తీ ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు ఈ కిట్ ధర కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఒక్కో కిట్ ధర పది రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయలు ఉంటుందని చెప్తున్నారు అధికారులు తమ ఆలోచనను ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చే కంపెనీ కోసం అన్వేషిస్తోంది కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖలు పెద్ద సంఖ్యలో వీటిని తయారు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలన్నదే తమ లక్ష్యమంటున్నారు వైద్య శాఖ అధికారులు